。我爸呢，今年是六十周岁啊，已经交了二十八年的社保了，想着呢，终于可到可以领到退休金了啊。他呢是非常的兴奋。昨天呢，我去办理退休金的时候呢，看到这个退休金的一个金额，真的是令我爸大吃一惊，直接就瘫坐在地上无言以对啊。你我爸呢？当时是上的一个中专的一个学校，他跟我说呢，他在那个商校里面是学了四年的一个时间嘛，毕业后呢就分配到我们当地的一个粮食局了。刚上五年的一个班，这个粮店呢就倒闭了，给了两万多块钱的一个补偿金，这样就算是买断了，就让你自己所有人都打包行李回家了啊。就是那个时候呢，我还小，还在上这个一年级，然后呢，我爸也是下岗了，没有工作，挣不到钱嘛。全家呢都是全部都靠他一个人的那点收入嘛，有点入不敷出。当时呢，我爸也是万念俱灰啊，前途非常的迷茫，一下子就相当于是人生呢跌到了一个低谷，也不知道该如何是好。然后我爸呢是好不容易考上了这个中专啊，基本上在他们那年代呢，能考上中专也属于那个千军万马过独木桥嘛，却没有想到落个失业的一个下场。他感觉呢，整个天都要塌下来了，打击真的是太大了啊！在那个时间段，他真的是郁闷了好长的一个时间。最后呢，在家人的一个劝导下，算是慢慢振作起来了。后来呢，也尝试着去找工作啊，到处打工，去过那种饭店，去过那种工厂，还干过那种超市的理货员。自己呢，还摆过摊，到药店里面还卖过药。反正呢，什么活都干过，的什么苦呢，也都是吃过。心里想着呢，儿子呢，总算是长大了，然后马上就大学毕业了就好了。咬咬牙呢，包括把这些困难那个挺过去就好了。现在呢，就是儿子，也就是我，也就是上大学了，也快毕业了嘛，终于感觉轻松了许多，终于算是苦尽甘来了，感到也是万分的欣慰。这些年呢，我爸也是一直交着一个社保啊，一年都没有断过。他心里呢也是有个信念啊，就是坚持到60岁就可以领到这个退休金了。然后呢，每天也是盼着60岁那一天的一个到来。想了，交了将近三十年，就是二十八年的一个社保嘛，时间交的也是挺长了。到时候退休呢，这个退休金呢，肯定能够在三千块钱左右，最少呢也有两千五到两千八嘛。没想到呢，他领的一个退休金呢，才有一千三百五十块钱，就感觉呢像打发叫花子一样，真的是太让他失望了啊！家里面呢还只有我这一个儿子，然后他也不知道该怎么做。你像我。就是这个作为儿子嘛，将来肯定是要买房买车，然后要娶媳妇，要各种彩礼。他说呢，他压力还是挺大的，还不能够停下来享受退休的一个生活，依然呢还是要出去继续打工挣钱，给儿子呢攒钱娶媳妇啊。哎，听到我爸这样说，我真的是感觉到非常的脸红。他就感觉呢，这点退休金根本就不够全家人的一个生活费用，真的是少的可怜啊。而他当年的一个同学，就是同年中专毕业的嘛，人家是又继续考了一个师范，然后呢，最后在当地当了一个老师。现在呢，退休工资呢有七千多块钱。听他同学说啊，就是他他同学的一个退休工资呢，在七千的基础上，以后几年呢还会继续往上涨，有可能呢一个月拿个八千块钱。都没有什么问题。我爸呢，就是对比一下别人，真的是更郁闷、更生气了啊！他的一个退休工资呢，连别人的三分之一都不到啊！别人能能够拿七八千，自己呢只能够拿到一千多块钱，真的是现在天天唉声叹气啊！他就觉得呢，真的是人比人气死人啊！怎么人与人之间的一个差距这么大呢？我也总是安慰他，就是能够拿到这点退休工资已经非常不错了。不要总是跟好的比，可以跟差的比一下。你比如说，农民一个月才一百多块钱的一个退休工资，对不对？他们不是照样也要生活吗？一千多块钱已经够不错了。但是呢，我爸总是听不进去啊，每天还是非常的郁闷，心情非常的低落。不知道大家呢对此都怎么看呢？大家觉得交了二十八年的一个社保，一个月拿了一千三百五十块钱的一个退休金，到底算多呢还是算少呢？大家也可以帮我支支招，我要怎么劝一下我的父亲，让他看开一点呢？